हेलो दोस्तों आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं रिलेटेड टू एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 से है इन दिस वीडियो आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कॉमर्स सब्जेक्ट्स बट अगर आर्ट्स या साइंस स्टूडेंट हो तो सेम टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो सिर्फ आपको थोड़े क्वेश्चन एंड चैप्टर्स क्या करने पड़ेंगे चेंज करने पड़ेंगे एंड थोड़ा आवर्स जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा सो मैक्स योर वीडियो पूरा देखना इन डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना एंड एक क्वेश्चन काफी स्टूडेंट लोग पूछते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे आई हेड रिसीव मोर देन थाउजेंड्स मैसेज रिगार्डिंग कि सर अगर मैं इतना करूँ इंपॉर्टेंस या जो आपने इंपॉर्टेंस दिया है या फाइव ईयर्स का मैं बोर्ड पेपर अगर करूंगा तो मुझे 90 परसेंट आएंगे क्या मुझे 70 परसेंट आएंगे क्या मुझे 60 परसेंट देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल इट डिपेंड्स अपॉन यू आप कितना हार्ड वर्क करते हो कितना स्मार्ट वर्क करते हो सो so, आप अभी से ये मत सोचो मुझे इतना करूंगा तो मुझे 90 परसेंट आएगा आप ये सोचो कि मैं पूरा कंप्लीट करूंगा थोड़ा स्मार्ट वे स्टडी करूंगा सो दैट आई कैन अटेम ऑल द क्वेश्चन एंड मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए सो so, ये टारगेट रखना है ये टारगेट नहीं रखना है कि मुझे 95 चाहिए ये टारगेट रखना है मैं पूरा पेपर अटेम्प करूंगा और फुली अच्छे से इतना पढ़ लूँ कि सारे क्वेश्चन में अटेम कर सकूँ अच्छे से करेक्ट लिख सकूँ तो आपके नाइन्टी परसेंट ईजिली आ जाएंगे ठीक है सो so, अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखा है आईटी सब्जेक्ट्स मैथ बी के सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं साइंस और आर्ट्स के रहेंगे तो आप भाई थोड़ा सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े चेंज करने पड़ेंगे ठीक है इकोनॉमिक्स एंड ये सारे पहले मैंने इकोनॉमिक्स इसलिए लिखा है रीजन क्या है कि भाई अठारह तारीख से अपना एग्जाम है अठारह फैब से तो अठारह फैब का जो लास्ट पेपर है मार्च में फाइव मार्च को जो पेपर है वो इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स को हमको पहले स्टडी करना है बाद में हमको टाइम मिल जाएगा वापस रिवाइज करने के लिए तो पहले वो सब्जेक्ट्स करने हैं जो लास्ट में पेपर है तो इससे क्या होगा आपका स्टडी बैलेंस रहेगा बिकॉज अगर आप इंग्लिश अभी करोगे बाद में एग्जाम के पहले वापस स्टडी करोगे तो डबल हो जाएगा सो वैसा नहीं करना आपको अठारह फैब से जो एग्जाम है उसके पहले हमको कैसे अलोकेशन करना है स्टडी सारी चीजें डेज वाइज में बता दूंगा ओके पूरा ध्यान से वीडियो देखना इकोनॉमिक्स में 17 से लेके 22 फैब जैन तक क्या करना आपको टाइम देना है दैट मीन्स ये वीडियो आपको 16 तारीख को मिल जाएगा या 17 तारीख को मॉर्निंग में मिल जाएगा सो so, आपको 22 तक का क्या करना है स्टडी करना है क्या स्टडी करना है यू हैव टू स्टडी एट लीस्ट लाइक आपको जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड उसके बाद जो है फिफ्थ एंड सेवेंथ आपको इतने चैप्टर्स क्या करना है स्टडी करना है अब सर इतने चैप्टर्स में मैं क्या स्टडी करूंगा इतने चैप्टर में आप ये स्टडी करो कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो लेकिन मैं बोलूंगा सर फिफ्थ चैप्टर से एंड फर्स्ट चैप्टर एंड सेवन चैप्टर ये तीन चैप्टर आप पहले करो एंड उसके बाद आप सेकेंड एंड थर्ड पे जाओ जिससे आपका माइंड जो है वो शार्प हो जाएगा एंड यू विल एबल टू स्टडी आपको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा काफी स्टूडेंट लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स बहुत टफ है एंड मुझे स्टडी करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है जो याद करता हूँ भूल जाता हूँ देखो इसमें सिंपल चीज है जो चीज मैं सीरियसली करूंगा वो चीज हमें मुझे हमेशा याद रहेगी दैट मीन्स जो चीज मैं कॉन्सेंट्रेशन से करूंगा वो मुझे याद रहेगा सो कॉन्फिडेंस लाइक कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टडी दोनों साथ में कब आता है जब आपका सीरियसनेस दिखता है सो so, ये याद रखना कभी भी आप सीरियस हो जाओगे तो आप पक्का हंड्रेड परसेंट स्टडी करोगे इट्स सेम लाइक वही माइंड होना चाहिए एग्जाम कर ले एंड आज मैं पढ़ रहा हूँ तो वही वाला माइंड अभी मुझे यूज करना है सो so, मेरा पढ़ाई टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा सो so, यहाँ पे इतने चैप्टर्स आपको करने हैं इतने चैप्टर्स करने के बाद क्या करना है इतने चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे चाहिए कि ये चैप्टर्स का कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वो करना आपको इसके बाद क्या करना है टू प्लस टू टू प्लस टू दैट मींस आपको लास्ट के टू इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको स्टडी करना है एंड टू इयर्स जो है टू मॉडल पेपर्स के क्या करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करना है वो टू मॉडल्स पेपर मैं बनाऊंगा मेरे वेबसाइट पे डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देख लीजिएगा सो टू मॉडल पेपर्स एंड टू इयर्स के पेपर ये अगर आप दोनों प्रैक्टिस करते हो एंड आप ये चैप्टर्स करते हो तो भाई आप खुद सोचिए ये करने के बाद आप एट लीस्ट आउट ऑफ 80 मार्क्स इजिली आप 70 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प कर सकते हो सो so, ये चीज आप याद रखिएगा पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना ये चैप्टर्स में एंड उसके बाद जो है इसके अंदर आप अपने हिसाब से क्या करो डेज अलोकेट करो इतना करो आप अब बोलोगे सर हमको पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स पूरा एक दिन मतलब ये तारीख के बीच में इतना है, हमको सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना है आई विल से नो एक थेरी और एक प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो प्रैक्टिकल में क्या करोगे भाई मैथमेटिक्स एंड बीके ये दोनों आप इंक्लूड करो एक घंटा मैथमेटिक्स एक घंटा बीके जिनका भाई सिर्फ मैथ है तो मैं बोलूंगा उनको तीन घंटा करने के लिए अब उसमें मैथम
आप क्या करो मैक्स टू के चैप्टर्स करो कौन सा डेमोग्राफिक सुन लो डेमोग्राफिक एंड लिनियर प्रोग्रामिंग जो है वो चैप्टर आप करो एंड फिर असाइनमेंट सीक्वेंस अगर आप ये तीन चैप्टर्स कवर करते हो तो आपके 20 मार्क्स जो है इजीली कवर हो जाएंगे आपके बोर्ड के पेपर में मैक्स वन में कौन सा चैप्टर करना है डेरेवेटिव एंड अप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव जहां से आपके बीस मार्क्स अप्रोक्सिमेट कवर हो जाएंगे फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर करना है वहां से आपके बारह मार्क्स तक या बीस मार्क्स तक कवर हो जाएंगे अगर आप चाहिए तो कंटिन्यूटी कर सकते हो सेकेंड चैप्टर ऑप्शन में डाल के कंटिन्यूटी करो वहां से भी आपके आठ मार्क्स के कवर हो जाएंगे तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए फोर चैप्टर्स एंड थ्री चैप्टर सेवन चैप्टर टोटल करना है तो आपका पॉसिबल अगर आप डेली का तीन घंटा पढ़ाई करोगे तो आपके सात चैप्टर इजिली कवर हो जाएंगे एंड बाई एटी में से अप्रॉक्सिमेट आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हो इतना आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा लेकिन आपको कितना घंटा पढ़ना है तीन घंटा अब यहां पे मैंने बताया कि अगर ये सारी चीज आप प्रैक्टिस करोगे पूरा टाइम टेबल तो याद रखना ये एट आवर्स का एट एट टू टेन आवर्स का है मतलब ये जो स्टडी प्लान है एट टू टेन आवर्स आपको डेली स्टडी करना है उसमें आपको अलोकेट करना है कि जो फाइव ईयर जो फाइव ईयर्स है वो आपको थेरी देना है बाकी जो थ्री ईयर्स और जो मैथ वाला रहेगा वो थ्री या सिक्स का बढ़ा देगा उसको क्या करना आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स देना है दैट इज बीके और मैथ के लिए देना है तो तीन घंटा मैथ के लिए दे दो और बीके के लिए एक घंटा दे दो तो आपके फोर घाट्स यहाँ पे निकल जाएंगे फाइव तो नाइन आवर्स आपको स्टडी डेली करना है तो यहाँ भाई मैथ का कलर कवर हो गया अब आप आपके बहुत सारे लोगों के कॉलेज चालू रहेगा या क्लासेस भी रहेगा तो मैं बोलूंगा भाई ट्राई टू स्किप दैट क्लासेस बिकॉज अगर वर्थ नहीं हो यहाँ पे जाना तो प्लीज मत जाना टाइम वेस्ट मत करना बिकॉज वहां पर फाइव ईयर्स आप क्या करोगे एटलीस्ट थ्री ईयर्स आप मॉर्निंग में रखो और टू आवर्स क्या करो इवनिंग में रखो एंड ये क्या करो आप फ्री टाइम में आफ्टरनून में क्या कर सकते हो कवर कर सकते हो मैथ का भी आपको समझ में आएगा कितना मैंने बोला मैथ का अगर इन डिटेल में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पर्टिकुलर चार पांच वीडियोस के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो के नीचे जैसा आएगा एरो नीचे क्लिक करोगे ओपन करोगे बॉक्स तो उसके अंदर पूरा सारा डिटेल दिखता है सो so, वहां पर आप क्या कर सकते हो देख सकते हो सारे लिंक आपको मिल जाएंगे मैथामेट अगर बीके का इन डिटेल में आपको चाहिए तो भाई श्रवण निषाद करके एक चैनल है अकाउंट्स का जो पर्टिकुलर एच बोर्ड का ही वीडियो बनाते हैं तो वो देख सकते हो आप या बाल पाठक का वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वो दोनों का वीडियो बीके के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो ठीक है सो मैथ एंड बीके मैथमेटिक्स के तो चैप्टर आप सर्च करो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एकदम अच्छे अच्छे क्वालिटीज के वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप खुद सीख सकते हो इवन मैं भी कभी कभी मुझे कुछ रेफर करना है तो मैं खुद वहां से सीखता हूं तो इसके लिए रेफर करो आई एप शो लाइक कि आपको समझ में आ जाएगा कितना घंटा आपको टाइम देना है अब एक सब्जेक्ट्स को फॉलो किया तो यही सारे सब्जेक्ट्स को ऐसी करना है उसी में कितना करना पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर ये तीनों चैप्टर होने के बाद आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने बाकी अदर चैप्टर्स के काफी लोग पूछते हैं सेवन चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हैं क्या सो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ दो या तीन क्वेश्चन पूछता है जो इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग जो होता है उसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा और एक गिव रीजन में पूछता है और एक डिस्टिंग में पूछता है लेकिन अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कर लिया तो दो डिस्टिंग कवर हो गया प्लस आपने फिफ्थ चैप्टर करोगे तो फिफ्थ चैप्टर का डिस्टिंग कवर हो जाएगा कौन सा नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन डिस्ट्रिक्ट जो है सो वो अगर फिफ्थ चैप्टर राइट कंज्यूमर राइट्स वो सारे कर लोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इन डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वो प्ले में जाके देख लीजिएगा इतने चैप्टर्स करने के बाद वापस टू प्लस टू आपको यहाँ पे क्या करना टू प्लस टू टू लास्ट के टू इयर्स के बोर्ड पेपर कौन से मार्च के या फैब के रहेंगे वही आप करो एंड उसके बाद कोई भी साल का उठा के कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं एंड टू मॉडल पेपर विच विल विच आई विल अपलोड ऑन माई वेबसाइट ठीक है एस का भी सेम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अगर ये तीन चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो बाकी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो कहाँ से मिलेगा सर टू या थ्री इयर्स का बोर्ड पेपर आप देखो उसमें से जो बाकी अब इसके अलावा दूसरे चैप्टर्स है उसमें से जो क्वेश्चन पूछा वही आप करो इन डिटेल में शॉर्ट नोट्स एज वेल एज डिस्टिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां पे देख लीजिएगा पांच से चार डिस्टिंग है पांच से चार लेटर भी वही पढ़ने हैं एग्जाम के लिए एंड आई एम श्योर उसमें से एक एक दो दो लेटर्स कवर हो जाएंगे फिर उसके बाद हिंदी एंड आई के लिए क्या चाहिए भाई आई का जो है अगर मैं आपको बताऊ अब यहाँ पे भी मैंने डेज दिया देखो ओ के लिए कितना डेज ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी तक देना है एसपी का कभी 29 से लेके तीन तक देना है बाकी का जो दिन बचता है आप फोर से लेके जो है टेन तक वहां तक फोर से लेके टेन तक इसको दे दो आप हिंदी को दोगे या आईटी को और बाकी का जो है इलेवन से लेके आपको लाइक यू कैन से
आईटी के लिए क्या करना है भाई टीपीएस का सॉल्यूशन बुक जो आता है वो मैक्सिमम 60 मार्क्स जो रहता है 60 परसेंट ऑब्जेक्टिव रहता है बाकी जो एस के ऊपर रहता है सो एस का ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका कोई पेपर ऊपर नहीं होता तो भाई आप खुद से कॉलेज में आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करा है तो उस कॉलेज में आपको पूछना चाहिए अभी भी टाइम आप जाके वहाँ पर पूछ सकते हैं इंक्वायरी करके प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर लो एस का थोड़ा प्रैक्टिस कर लो बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करोगे इसके ऊपर एक वीडियो है टिप्स फॉर आई पेपर करके वो देख लेना वहाँ पर डिटेल में मैंने डिस्कस किया हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए क्या करना है दोनों के लिए सेम करना है देखो हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर कैटेगराइज होता है तीन चीजों में यू कैन से फोर पहला राइटिंग स्किल्स जो 19 मार्क्स कवर करता है पोएम पोएट्री रैपिड रीडिंग वहां से 20 मार्क्स जो कवर करता है एंड पैसेज बाकी के जो है 15 मार्क्स जो है 15 या 12 से 15 मार्क्स तक ग्रामर जो रहते हैं सो so, आपको किन पे फोकस करना पहले पहले आप राइटिंग स्किल्स पर फोकस करो वहां से आपके उन्नीस मार्क्स कवर हो जाएंगे छह राइटिंग कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन फिक्स आता है एक्सपेंशन आइडिया फिक्स आता है फिर उसके बाद अपील या ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फिक्स आता है टूरिस्ट लिफलेट ये लेटर राइटिंग यहाँ से अगर आप करो कवर करोगे तो आपके अप्रॉक्सिमेट 15 मार्क्स 16 मार्क्स कवर हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको ग्रामर पे ग्रामर पे फोकस नहीं करना है अभी सबसे पहले क्या करना है पैसेज पे फोकस करना है एंड जो है पोएम एंड रेपर रीडिंग जो है उसके ऊपर आपको फोकस करना है सर ये हम फोकस कैसे करें एंड कैसे पढ़ाई करें आई विल से कि लास्ट ईयर मॉडल पेपर चेंज हो गया था तो लास्ट ईयर का आपको पेपर जो मिलेगा उसके पहले का आप पेपर प्रैक्टिस नहीं करिएगा जो लास्ट ईयर पेपर वही प्रैक्टिस करो बाकी मॉडल पेपर्स के लिए आपको यूट्यूब पर मैंने चार वीडियो तीन वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने दो दो तीन तीन मॉडल पेपर शेयर किए हैं उसमें मैंने बताया है कि मार्क्स कैसे अलॉकेट होता कितना परसेंट आता वो सारे वीडियोस देख के आप क्या कर सकते हो समझ सकते हो अपनी स्टडी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो एक घंटा लगेगा बस अगर एक घंटे में पूरा एनालाइज करके आप लिख लो डाउनलोड कर लो एंड फिर उसके बाद क्या करो टेक द प्रिंट आउट मोबाइल यूज मत करो टेक द प्रिंट आउट एंड उसके बाद फिर क्या करो प्रैक्टिस करो उत्तम सोल्यूशन क्या है जो रिलायबल भी है आप बोल सकते हो उससे आप सीख जाओगे अगर आपने एक या दो पेपर को दो दो बार भी सॉल्व किया दैट मीन्स चार पेपर ने चार पेपर को आपने टू टाइम सॉल्व किया दैट मीन्स एट पेपर्स अगर आप एट पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर ले तो मैं गारंटी बोलता हूँ भाई एट्टी में से आप सिक्सटी तो आराम से आ सक कर सकते हो ला सकते हो आराम से उसके ऊपर भी आप जा सकते हो इट डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश का कितना आप कैपेबल हो उसके हिसाब से ग्रामर में क्या करना है सिर्फ प्रपोजिशन आर्टिकल्स टेंसेस ये तीन करो बाकी जो छोटे छोटे ग्रामर है वो कर सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या जो ग्रामर अगर आपको आता अच्छा है अगर नहीं आता है तो ज्यादा टाइम उस पर फोकस मत करो मेनली फोकस जो है आपका राइटिंग स्किल्स पैसेज के ऊपर होना चाहिए जहां पे मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स आप कर सकते हो ठीक है सो ये दोनों के लिए क्या करना आपको दोनों वीडियो देखना है उसके हिसाब से क्या करना आपको प्रैक्टिस करना है आप कुछ क्वेश्चन हो जाते भाई सबसे पहला क्वेश्चन वीडियो लास्ट तक आप तो देख रहे हो पक्का तो हैश करके कमेंट करना पहला क्वेश्चन होता है सर टेन मार्क्स के लिए कितना पॉइंट लिखने का 10 मार्क्स के लिए मैं खुद बोर्ड पेपर जब चेक कर रहा था तो वहां पे मैंने खुद देखा कि लाइक हमको मिलता है कि तो इतने पॉइंट्स का इतना इतना मार्क्स दिया जाता है एक पॉइंट का अगर आप 10 मार्क्स 10 मार्क के क्वेश्चन ओसी की बात करते हो या एसपी का सो टू मार्क्स कैटेगराइज होता है फॉर डिस्टिंग लाइक मीनिंग एंड डेफिनेशन के ऊपर होता है एंड बाकी जो एट मार्क्स वो पॉइंट के ऊपर होता है तो यू हैव टू राइट एट डिस्ट टेन पॉइंट्स टेन पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो यू एबल टू स्कोर टेन मार्क्स अगर आपने प्रॉपर करेक्ट वे में लिखा है प्रेजेंटेशन प्रॉपर किया है पेज मैटर नहीं करता क्वालिटी मैटर करता है ठीक है अब उसके बाद आता है सेम टू सेम ओसी का भी है अगर मैरिट एंड डीमेरिट का रहेगा तो आपको फाइव पॉइंट या सिक्स पॉइंट मैरिट का सिक्स पॉइंट डीमेरिट का तो यहाँ पे ट्वेल्व पॉइंट हो जाते हैं जो काफी अच्छे हैं आपको इजी भी पड़ता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए एंड मीनिंग डिस्टिंग का टू मार्क्स डेफिनेशन का पर्टिकुलर टू मार्क्स रहता है अब उसके बाद आता है सर एट मार्क्स इकोनॉमिक्स के जितना लिखे स्पेशली लॉ ऑफ डिमांड अगर आए तो या लॉ ऑफ डीएमयू है तो मैं बोलूंगा भाई अगर लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डीएमयू या लॉ ऑफ सप्लाई कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखिएगा डिफाइन द लॉ ऑफ डीएमयू एक्सप्लेन दी एजम्पन ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा बट आपको क्या करना है इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट टेबल डायग्राम एक्सप्लेनेशन कितना मार्क्स मिला चार मार्क्स बाकी के चार मार्क्स वो एजम्पन पे नहीं रहते टू मार्क्स एजम्पन एंड टू मार्क्स एक्सेप्शन बिकॉज कोई भी लॉ विदाउट एजम्पन विदाउट एक्सेप्शन दोनों एक साथ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते सो आपको दोनों साथ में करना पड़ेगा एजम्पन सिर्फ लिखोगे तो यू विल गेट लाइक सिक्स मार्क्स आउट ऑफ एट मार्क्स क्योंकि लास्ट जब मैं खुद बोर्ड पेपर चेक कर रहा था तो वहां पे हमको खुद इंस्ट्रक्शन मिला था टू मार्क्स एजम्पन का टू मार्क्स एक्सेप्शन का बट एक्चुअल जो पूछा था वो सिर्फ एक्सेप्शन पूछा था बट हमको एजम्पन भी लिखना
दैट्स इट और उसके बाद अगर आप डिस्टिंग लिख रहे हो तो वन मिनी एंड वन एग्जाम्पल टू मार्क्स इन एफ लेकिन अगर आपके पास टाइम है आपको एक्स्ट्रा पॉइंट पता है तो आप तीन पॉइंट लिख सकते हो यू विल गेट द फुल मार्क्स उसके बाद आता है गिव रीजन का गिव रीजन में कैसे लिखने का कितने पॉइंट लिखने का अकॉर्डिंग टू टाइम लाइक बोर्ड के रूल के हिसाब से अगर आप पांच पॉइंट लिखते हो तो पांच पॉइंट का फुल मार्क्स लाइक फाइव आउट ऑफ फाइव मिल जाएगा बिकॉज ट्रू फॉल्स में एक मार्क्स ट्रू फॉल्स कराता है चार मार्क एक्सप्लेनेशन तो पांच पॉइंट इनफ है लेकिन लाइक जो एक्सप्लेनेशन करते हैं बच्चे लोग वहां पर गलती क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं करते पहला वाला अच्छा किया दूसरा बाकी सब मिक्स कर दिया सो एक्सप्लेनेशन कट टू कट होना चाहिए एकदम अच्छे से दो लाइन का रहेगा तो भी चलेगा बट क्वालिटी आंसर दो पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए कि हाँ बंदे ने प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करके लिखा है सो so, उससे हमको समझ में आ जाता है वी लाइक स्कैनर हम पेपर देखते तो पता चलता है हाँ कौन सा क्वालिटी है कौन सा नहीं कौन सा पढ़ के लिखा है वी नो दैट हम पेपर जब चेक करते हैं सो so, ये चीज़ हमेशा याद रखो कि कट टू कट एकदम अच्छे से लिखना एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मीनिंग तब वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे फिर उसके बाद सेम एग्री डिस में भी सेम वही चीज़ है चार मार्क्स के रहते तो एक मार्क पे और बाकी के जो तीन मार्क्स एक्सप्लेनेशन रहते हैं तो चार से पांच पॉइंट लिखोगे यू विल गेट द फुल मार्क्स अब बात आती थ्री मार्क्स के लिए थ्री मार्क्स के लिए फाइव पॉइंट्स इनफ अगर चार मार्क्स लिखना है तो चार मार्क्स के लिए सिक्स टू सेवन पॉइंट इनफ सो अब अपने हिसाब से क्या करो क्वालिटी आंसर लिखने के लिए अगर लास्ट तक देख रहे हो भाई सो लाइक यू कैन ड्रॉ लाइक राइट ऑल द पॉइंट्स आठ पॉइंट है पूरा लिखो एक्सप्लेनेशन सिर्फ छह पॉइंट का करो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं एंड एवरी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप चाहिए तो डेफिनेशन लिख सकते हो जहां पर नेसेसरी है एंड अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो बहुत सारे लोग ने क्वेश्चन किया भी था ये कि सर कौन सा पेन यूज करना पेन पेंसिल हमने ड्रॉ कर दिया ऐसा करके देखो लाइक like बोर्ड में जब भी आप जाते हो तो आप कोई एक कलर का पेन यूज करो या तो ब्लैक या तो ब्लू यूज करो एंड साथ में पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हो लेकिन अगर आपने पेन पेंसिल नहीं थी आपने पेन का यूज कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं बट यूज ओनली वन कलर या तो ब्लैक या तो ब्लू यूज करो दोनों यूज करोगे ऐसा अलाउड नहीं बोल बोर्ड के रूल के हिसाब से लेकिन अगर आपने गलती से लिख भी दिया है तो वो थोड़ा एक्सेप्टेबल होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ क्रिटिस बोर्ड ऐसा नहीं कुछ मैंशन करके रखा है कि नहीं चेक करेगा ऐसा करे बट ट्राई टू राइट यूज ओनली वन पेन एक पेन यूज करो मेरा इस हिसाब से वही एडवाइस है एंड आई एम श्योर वीडियो आपने लास्ट तक देखा रहेगा मैंने मैथ के बारे में आई के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एंड अगर आपको कुछ मिसिंग किया मैंने तो मैक श्योर आई डोट कमेंट्स मैं उसके हिसाब से आप टाइम टेबल जो है डेज जैसे मैंने बताओ डेज के अंदर थोड़ा चेंजेस भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से एंड पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड जरूर कमेंट करना लास्ट में वीडियो देखने के बाद हैशटैग करके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग वीडियो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो वहां पे मैं लाइव आता हूं तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे आप मुझसे पूछ सकते हो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचि